ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್ ಲರ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್ ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ವಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೋಲ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ದ ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡೋದು ಅವರ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಗ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಹೌದು ಇದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸೊ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಇರೋರು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಅವರ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಬರ್ತೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಟೀಚರಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಇಂ
ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಏಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಟೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಗು ಯಾಕೋ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲರ್ನರ್ ಲರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೀಚರ್ ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಟೀಚರು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಟಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಮೇತ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ರಿಲೇಟ್ ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಯರ್ ನಾಲೆಜು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ದೆನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏಮ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ
ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂಥವ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋರು ಅಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗಿನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಾಗಿ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗಿನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸೈಬ್ರರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಟೀಚರ್ನ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂಥರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಟೀಚರ್ಸನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕೋ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಓನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಟೀಚ್ ಟೀಚ ಡೆಲಿವರ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹಾಕುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸಿಂದ ಅವರ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅದೇನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ನ ಟೀಚಿಂಗನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಗ್ನಿಸೈಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಇಸ್ ರಾಂಗು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೋಷ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಪೋಡಿಯಂನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಏರ್ ಇಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಅದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೊ ಕೆಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಸ್ ಇದಂದರ